ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஸ்பே கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு டிஎம்ஏ வ்ளாக் என்னுடைய வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் அதாவது ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ரிக்வஸ்டட் வீடியோ ஹோப்ஃபுல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடைக்கும் வாங்க அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அன்றைக்கி ஃப்ரைடேங்கிறதுனால தான் லேட்டாக இருந்துச்சு லேட்டாக எங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சது ஆஸ் யூஷுவல் வீக்கெண்ட் அப்போ அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் பேபி வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷாக நின்றுட்டுருக்காரு அவருடைய ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு விளையாண்டுட்டு இருக்கப்பயே என்னாச்சுன்னு தெரியல திடீர்னு வந்து ரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆனார் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய போர்வை நினைப்பு வந்துருச்சு போல் இருக்குட்டா ஆரம்பிச்சிட்டா போர்வையை தூக்க நீ கொண்டு அந்த போர்வையா போர்வையோட <laughs> 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 பெண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயருக்கு வந்து டைம் ஆனதுனால நிறையா மஸ்ஜிதில் வந்து ஆளுங்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது ஒன்ஸ் காட்டலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதோட பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி கடல் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சு ஸோ அதையும் உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் கவர் பண்ணேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ப்ரேயருக்கு கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பினதுக்கப்புறம் மணி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய ஒர்க்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃப்ரைடேங்கிறதுனால லஞ்சு சீக்கிரம் முடிக்கணுங்கிறதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா குருமா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த குருமாவில் பட்டை கிராம்பு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மசாலா எதுவும் போடல கறி போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுட்ருக்கேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வந்து புழவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தம் போட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக புதினா போட்டு தம் போட்டேன்னா என்னுடைய ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ரெசிபிஸ்லாம் நான் வந்து போட்டதுனால உங்கள் கிட்டக்க நான் காட்டில் இப்போ இந்த சிக்கனோட மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பார்க்கவே செம்மையம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போவே கலரு ஸோ இதில் வந்து நம்ம தக்காளியெலாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுனால தான் இந்த ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரும் உங்களுக்கு குருமாவும் நல்லா கலரிஷ் கொடுக்கும் நான் இன்னும் வந்து மசாலா போடவே தொடங்கலை இப்போவே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி வந்து நான் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அந்த தயிரோட வாசம் வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் தயிர் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் நல்லா கொதிக்கணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சமாக மல்லி புதினா ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குருமா கொதிச்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து மசாலா போட தொடங்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கா ஸ்பூன் மாதிரி வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஒயிட் குருமாவாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு விருப்பப்பட்டு நீங்கள் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கா ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மெழுகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஒன்று பட்ட கிராம் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மசாலாவோட போகிற அளவு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலா வாசம் போக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மசாலா பொருளாக போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து லாஸ்ட்டாகவே எப்போவுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் மல்லித்தூள் வாசம் உங்களுக்கு அடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு மீடியம் சைஸில் அரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சும் இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்குற அளவு வச்சுக்கோங்க நிமிஷம் நல்லா உருளைக்கிழங்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வாங்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்ற வேண்டியது தான் மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சு ஆயில் ஆட் பண்ணி சூடு பண்ண போகிறேன் இந்த ஆயில் வந்து சூடு வரத்துக்குள்ளே நான் வந்
இந்த சிக்கன்ல ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா உப்பு காரம் புளிப்பு நல்லா வந்து சுட்டுட்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நல்லா ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னால் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆயில் நல்லா வந்து சூடு வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம மேக்னட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃப்ரை ஐட்டம் வந்து செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி நல்லா ஆயில் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஆயிலும் வந்து இழுக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல கிறிஸ்பினஸும் கிடைக்கும் இந்த சிக்கனில் வந்து ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவரே சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடுப்பு ரொம்ப பிஸியாக போயிட்டுருக்கு ஒரு அடுப்பில் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா குருமா வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அது விசில் வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து குருமாக்குள்ளே தேங்காய் அரைச்சலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை பவுல் மாதிரி வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உங்கள் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த அளவு வந்து நீங்கள் குருமா வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு வந்து நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஆனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து நான் பொட்டுக்கல்லை ஒரு 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 கா ஸ்பூன் மாதிரி பொட்டுக்கலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுடைய குருமா வந்து திக்காக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பொட்டுக்கலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி வேணால் தண்ணியாக இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து தேங்காவை அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு பக்கம் வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா பிரட்டி போட்டுக்கலாம் மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் குருமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய குருமா வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த குருமாவுக்கு வந்து நீங்கள் எப்போவுமே தண்ணி ஆட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய குருமா கொதித்து லாஸ்ட்டாக வந்து இறக்க போகிறப்போ நல்லா தண்ணி பதத்துக்கு குழம்பு பதத்துக்கு இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குதிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்டோன்னா நம்மளுடைய குருமா வந்து ரெடி ஆகிடும் அதர் சைட் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபையும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நான் வந்து பொலவுக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனான மல்லி சட்னி அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே தான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் ஒரு பொடி புதினா ஒரு பொடி மல்லி தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் ஒரு நாலஞ்சு பல் வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நிறையாவும் ஆட் பண்ணிக்கக்கூடாது ஆட் பண்ணாமே இருக்கக்கூடாது பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு பட்டான பதத்துக்கு வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவு வந்து அரைஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த அளவு அரைச்சி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய புளி சட்னி வந்து ஈஸியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது செம்ம காம்பினேஷனுங்க புலவுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து நல்லா சூப்பராக எம்மியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதோட பார்த்திங்கன்னா குருமாவும் வந்து ரெடி ஆச்சு ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் ஒர்க் முடிஞ்சுது இப்போ வந்து கிளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளீன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைக்க வேண்டிய பொருள்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இதுக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்க வேண்டிய பொருள்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கப்பயே ஹசன் பேபி வந்து அவருடைய வேலையை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதாவது பார்த்திங்கன்னா அவருக்காக வச்சுருந்த பிஸ்கெட்டை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டாரு பாருங்க 
நான் கிச்சனில் வந்து குக் பண்ணிவிட்டு இங்கே உள்ள ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ள அங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ திங்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் எனக்கே தெரியாமல் உங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு திங்ஸாக ஒவ்வொரு திங்ஸாக ஆட் பண்ணி அங்கே போய் சேர்த்து வச்சுருப்பார் ஃபைனலாக போய் நான் போய் பொறுக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆஷ் யூஷுவல் அன்றைக்கும் அப்படி தான் ஆஷ் யூஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரைடே வந்து ரொம்ப பிஸியான டே எப்போவுமே நான் பார்க்குற ஃபாஸ்ட்னஸை விட ஒரு மடங்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஃபாஸ்ட்னஸ் எங்கிட்டக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாருக்காச்சும் ஒருத்தவங்களுக்காச்சும் வந்து மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் கிட்டக்க வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது ரிக்வஸ்டட் வீடியோவை கேட்ட சிசிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது மூலிமா தான் வந்து உங்கள் கிட்டக்க வந்து ஷேர் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹசன் பேபி வந்து அடுத்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் க்ளீனாக முடிஞ்சு கிச்சன் ஒர்க்கு முடிஞ்சது ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்பாடாக வந்து ஹாலுக்கு போகலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் வந்து ஷூராக்கில் இருந்த ஷூவெல்லாம் வந்து கீழே தள்ளி வச்சுருக்காரு ஹஸ்பண்ட் பேபி ஸோ அதெல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து மார்னிங் க்ரோசரி போய் வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ்லாம் வந்து அப்படி அப்படியே கடைஞ்சி ஸோ யூஸ் பண்ண பொருள் போக மீதி எல்லாமே அப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு வச்சுருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி அந்தந்த இடத்துல வந்து வைக்க போகிறேன் க்ரோசரி திங்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹசன் பேபி பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் வந்து எல்லாத்தையும் களைச்சி போட்டு வச்சுருந்தாரு ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன் நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கப்ப பார்த்திங்கன்னா ஹசன் பேபி வந்து கேமராவை நோண்டிட்டு நின்னார் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஹால்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரூம்குள்ளே என்ட்ரானா ரூமை வந்து ஹஸ்பண்ட் பேபி ரொம்ப மெர்சியாக போட்டு வச்சுருந்தார் பெட்ஷீட்லாம் ஸோ அதை பெட்ஷீட்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ரூம் க்ளீன் பண்ண தொடங்கியாச்சு ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ரூம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நானும் போய் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டு என்னுடைய ஃப்ரைடே ப்ரேயரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாச்சு ஆஃப்டர் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் வாஷிங் போட வேண்டிய துணியெலாம் வந்து வாஷிங் போட்டாச்சு ஹசன் பேபி பார்த்திங்கன்னா அந்த டிட்டர்ஜெண்ட்டை வச்சுட்டு தரவே மாட்டேன் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த பாக்கி வந்து அதையும் தூக்கி தூக்கி சுற்றிட்டு இருந்தார் ஸோ என்கிட்ட கொடுக்காம ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாலு பண்ணிட்டு இது வாங்கி ஒரு வழியாக வந்து சொப்பு தூளை போட்டாச்சு வாஷிங் மிஷினில் ஸோ அவர்கிட்டேருந்து வாங்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு போது போதும்னு ஆயிடுச்சுங்க அந்தளவு வம்பு பண்ணித்தார் அன்றைக்கி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஊது போகிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஆஷ் ஆஷ் வந்து அன்றைக்கி ஊது போட தொடங்கியாச்சு இந்த ஊது நான் எங்கே வாங்கினேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னுடைய ஷாப்பிங் ப்ளாக் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இதோட ப்ராண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா புக்கூர் ஷேக் அல் அராப் அப்படிங்கிற ப்ராண்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த ஊது ஸ்பெல்ல கண்டிப்பாக வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய ஒர்க்லாம் முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தேர்ட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுக்கு இடையில் வந்து ஹசன் பேபி என்கிட்ட வம்பு பண்ணார் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நான் லன்ச் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு லன்ச் வைக்க ஆரம்பிச்சேன்
இப்போ எங்களுடைய ஸ்பெஷல் டே லன்ச் மெனு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்க புலோ அதுக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனான எம்மையான சிக்கன் குருமா நல்ல ஹெல்த்தியான அண்டு வந்து சூப்பர் காம்பினேஷனில் ஒரு புதினா சட்னி அதோடு சேர்த்து நல்ல செம்ம கிறிஸ்பியான சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ரெசிபி வீடியோவாகவே நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெசிபி வீடியோவாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனையும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் தரேன் இதோட சேர்த்து ஹசன் மிபி செஞ்ச ஒன்று ரெண்டு ஃபன்னான விஷயங்களை இந்த கிளிப்பிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்ன பண்றேன் கற்பாம்பூச்சிய அடிக்கிறதுக்கு ஒடியாடுறாரு ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம காமெடியாக ஃபன்னாக இருக்கும் ரொம்ப ஸோ அதை தான் உங்கள் கிட்டக்க இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதை பார்த்துட்டு யாருக்காச்சும் ஒருத்தங்களுக்காச்சும் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தால் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அதை என் கிட்டக்க ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மேட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார